en pleno sábado dura noticia para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se lo esperaba Norma Piña. Vámonos amigos con el intro del video. Bienvenidos amigos a una nueva información más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política, antes que nada te deseo que tengas un excelente día, de igual manera te invito a que le me guste el video y lo compartas en tus redes sociales, pues amigos se infarta Norma Piña, en pleno sábado dura noticia para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es que Lenia Batres empezando con el pie derecho, la ministra anuncia que en congruencia con sus convicciones ha solicitado por medio de un escrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que su remuneración no exceda lo que determina la Constitución, es decir, que su sueldo no sea mayor al del presidente, además de que se le inscriba al ISTE, no a alguno de sus seguros privados, para que vean que sí se puede. Y aquí está el tuit de Lenia Batres. Vamos a escuchar a continuación. Vamos a darle un zoom. Dice, en congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la Suprema Corte que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución y que se me inscriba al ISTE y no a alguno de sus seguros privados. Bueno, prácticamente, pues lo mismo, ¿no? Que dice en el tuit anterior. Ahora, podemos ver que tiene aquí un sello del 29 de diciembre del 2023. Esto ya lo había mencionado el año pasado. Apenas ella toma la posesión hace unos días. Y este es el oficio que dice, asunto, Solicitud de apego al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la Ley Federal Remuneraciones de los Servidores Públicos y a la Ley Federal de Austeridad Republicana. Ciudad de México, 29 de diciembre del 2023. Dirigido a Norma Lucía Piña Hernández, Ministra Presidenta, Suprema Corte de Justicia de la Nación presente. Y dice lo siguiente. Estimada ministra presidenta, <coughs> perdón, por este medio atentamente le solicito instruir al personal correspondiente de la Dirección General de Recursos Humanos con el fin de que a la suscrita pone número uno. Se me inscriba al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, ISTE, con fundamento en el artículo 1, fracción tercera de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ¿Qué tal, eh? O sea, aquí está pidiendo que se le dé de alta en el ISTE. <coughs> perdón, perdón. Dos, me se ha asignado el salario conforme al monto dispuesto en el artículo 127, fracción 2, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Y uno, párrafo tercero. 7, fracción 3, inciso D, y párrafo segundo de dicha fracción 11 y 13, inciso A, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y número 3, se me otorgan las prestaciones de conforme a derecho correspondan, sin incluir seguro de separación individualizado, <coughs> ojo, ni cajas de ahorro especiales, conforme a lo dispuesto en los artículos 1, párrafo segundo y 16, fracción cuarta de la Ley Federal de Austeridad Republicana. No obstante, le solicito se garanticen las condiciones materiales necesarias para el buen desempeño de la ponencia a mi cargo. Agradezco de antemano su atención y aprovecho para enviarle un cordial saludo Atentamente, ministra Lenia Bates Guadarrama. Pues, ¿cómo lo ven? Así 
queda, por eso, ahorita si ustedes ven aquí las tendencias, está Norma Piña, Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues justo y precisamente por este, pues por esto que publica, hoy lo publicó, hace unas horas, la ministra Lenia Batres. Bombazo que recibe Norma Piña en pleno sábado, ¿eh? Bombazo. Por eso la tendencia en redes sociales. Y con respecto a la toma de posesión de la ministra, que por cierto recibió muchas felicitaciones, ¿no? Como por ejemplo, aquí está, <coughs> del día de ayer. Permítame tantito. donde dice, felicito a la maestra Lenia Batres por la toma de posición como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Genaro Villamil, muchas felicidades a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres, quienes conocemos su trayectoria, sabemos de su integridad, sinceridad, convicción, por las causas a favor del pueblo. Se necesitan ministras y ministros con causas, no solo con intereses. Tómala. Aquí Arturo Saldívar, ex ministro, que ahorita está apoyando a Claudia Sheinbaum. Enhorabuena, la ministra del pueblo, el mayor de los éxitos. ¿Eh? Eh, otros eh, que inclusive eh, pusieron el segmento de cuando tomó posesión la ministra de la Suprema Corte, la nueva ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres. Vamos a escuchar. Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo. Fuerza y grandeza que recibo con esa dignidad. Ministra del Pueblo, me han dicho, y es un enorme halago, una misión grande que acepto con honor y con la responsabilidad que merece. Quien crea que puede ridiculizarme. Pero no solo mencionó eso, también dijo estas duras palabras de la Constitución. Es, estos que he denominado excesos, que no tenemos, eh, indican que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte, al grado de que se escucha entre litigantes decir y qué dice la Constitución al respecto, lo que indique la Suprema Corte. Estos una constitución que está subordinada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como ven, también parte de cuando tomó protesta, dicen es la esperanza de la transformación del Poder Judicial. Ella sabe la misión que le corresponde, sabe perfectamente el papel histórico que le ha tocado. Sé que sabrá estar a la altura de las circunstancias. Pone aquí Jonathan Pérez. Vamos a escuchar. Por esas razones, pero también porque ven varias reivindicaciones en esta Suprema Corte. La llegada de la paridad o casi de las mujeres. La llegada de personas tangibles, terrenales, con problemas comunes. La llegada de visiones distintas a las predominantes del constitucionalismo mexicano la llegada de visiones críticas de este Poder Judicial. Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo. Fuerza y grandeza que recibo con esa dignidad. Ministra del Pueblo, me han dicho, y es un enorme halago, 
una misión grande que acepto con honor y con la responsabilidad que merece. Bueno, sin duda alguna eso le va a molestar a muchos, porque el nombramiento de Irene Abates como ministra de la Suprema Corte ha desatado brutalmente el clasismo y racismo de la derecha. Se exhiben tal cual son, ya sin el menor, menor recato. Qué bueno, pone aquí este Monero Hernández. ¿Y por qué ministra del pueblo? Pues porque el presidente Andrés Manuel López Obrador lo mencionó en la mañana. Pues este, celebro que ya se haya integrado eh, Denia Bat a la Suprema Corte. Pues es una mujer con principios, con ideales de lucha, incorruptible, verdadera defensora de la justicia. Leí por ahí que ya le llaman la ministra del pueblo, me acordé que a Francisco Villa lo llamaban, bueno, el Centauro del Norte, pero también el revolucionario del pueblo, por su origen. Le sacaron a Lenia lo de un video de un pleito de uno de sus hijos en una vecindad y me dio mucho gusto porque demuestra quién es Lenia. Es pues eh, una mamá, una ciudadana, abogada, que llega a la Suprema Corte, pues sabe lo que pasa en la calle, lo que pasa en las familias. No este, es de la élite, ya con eso vamos de gane. Porque pues, hay algunos que toda su carrera la hacen arriba, por las nubes, en la élite, en el pináculo, arriba. Ni voltean a ver al pueblo, ni a sus trabajadoras o trabajadores domésticos. Los este, tratan bien, no se comunican con ellos. Ellos son jefes superiores y se relacionan con los de arriba. Bueno, pues así lo había dicho el presidente Andrés Manuel en una conferencia de prensa mañanera. Pues sí, pleno bombazo, en pleno sábado, para Norma Piña recibe esta carta de la ministra Lenia Batres, recién integrada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo lo tomará? ¿Qué dirá? Ya sabremos si va a aceptar o no. Ya veremos qué pasa. Pues amigos, esta es la información que les traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. Eh, dale me gusta al video, comparte tus redes sociales, suscríbete a este canal, Estadística Política, activa la campanita para que tengan las notificaciones. Nos estaremos viendo en la próxima información y recuerden que los números siempre sean exactos y no es un fraude. Nos vemos. Hasta la próxima.